sastojci koji su nam potrebni. 250 ml vode, 70 ml ulja, 15 g kvasca svežeg ili 3-4 g suvog kvasca, kašikica šećera, kašikica soli i 500 g brašna. U toplu vodu izmrvit ćemo kvasac. Zatim ćemo dodati šećer i pola mere brašna. Sve ćemo izmutiti. Ovoj smesi dodat ćemo pola ulja, so i još malo brašna. Sve ćemo opet sa varjačom izmutiti. Pošto smo izradili testo, dodat ćemo još malo brašna, pa ćemo opet sa varjačom sjediniti. Možemo ga malo oblikovati rukom. Nije potrebno dugo mešanje zato što je testo već dobro izrađeno sa varjačom. Testo ostavite da vam i dalje bude lepljivo. Na kraju ga prelijte sa ostatkom ulja. Premesite i ostavite 30 minuta da kisne. Pošto nam je testo odstajalo i pokupilo ulja koliko mu je potrebno, mi ćemo ga sada blago premesiti. Primetit ćete, testo je veoma mekano. Pošto smo ga premesili, Testo je mekano, ali se ne lepi za ruke. Znači, moći će veoma lako da se oblikuje. Podelit ćemo ga na dva dela. Posuti brašnom. I prvo ćemo rukama oblikovati krug. Pošto je naša tepsija u krug. Ovako testo veoma lako se razlači. I sad ga uzmete samo i spustite u tepsiju. U tepsiji dodatno razvučete. Znači ovako držite jednom rukom, a drugom rukom razlačite. Testo ste razvukli i spremno je za filovanje. Naša pizza se ispekla. Mi smo je nafilovali po svojem ukusu. Evo, pogledajte kako je testo fantastično. Prijatno!